Olá pessoal, sou eu novamente, o professor Bruno aqui no Rico Domingues Concurso. Sou eu que vou dar novamente para você uma dica, você aí que está se preparando para a prova da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? O que, que eu estou estudando? Eu estou estudando certo, eu já peguei aquelas dicas, as duas primeiras que a gente deu, já na realidade trabalhei com elas, trabalhei sim. O que, que me espera mais? Então tá legal, vamos sair de Florianópolis, vamos sair de Santa Catarina, vamos sair do Brasil, vamos mergulhar no mundo. Isso sim, é verdade, a sua prova também pede, na realidade, um fenômeno chamado atualidade. É uma grande preocupação. Esse é a grande, na realidade, incógnita, é o grande ponto de interrogação. O que, que eu vou estudar? Então tá legal, vamos diretamente no programa que a gente tem. Vamos, na realidade, sacar esse programa. O que, que ele pede? Você vai perceber que ele tem uma certa característica, um pouco diferente da ideia do mundo atual, da ideia da atualidade. Ele está apontando para você onde é que você tem que ir. O primeiro ponto que ele tem é o crescimento da população. Ah, tá legal, trabalhar com o crescimento da população é interessante, muita coisa mudou. Você provavelmente ainda está estudando, se você não se atualizou, que o Brasil é a quinta maior população do mundo. Nós perdemos espaço desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ocupa esse espaço. Não ocupa mais não, pessoal. O Paquistão passou na nossa frente para a gente ter uma ideia. Então, epa, já houve uma modificação. E lembrando, a FEPESI adora trabalhar com datas, mapas, fatos, tabelas. E é legal. O que eu vou dizer para você, você vai ficar extremamente feliz. Quando você sempre tiver um mapa, um gráfico, uma tabela, relaxa. A resposta, ela está ali dentro. E você vai perceber isso com geografia da população. Eu chamo de geografia da população porque ele está ligado ao fenômeno da geografia. Porque é todo esse tocante que na realidade vai mudar. O crescimento da população, quanto somos, quanto seremos, quanto éramos, ou seja, quanto na realidade nos projetamos, nós dizem aí, né, os demógrafos cabem 14 bilhões de pessoas no mundo, mas por que, que eu tenho 7 é um problema? Por que, que eu tenho 7 bilhões e parece que não cabe? Isso vai estar relacionado diretamente a um fator, o chamado fator de distribuição de alimentos. Nunca se preocupou tanto com a ideia de quem come, e quem não come? Mas por que, que ele não come? Qual é a acessibilidade que ele não tem? Para onde é que está indo essa comida? A teoria, na realidade, do Meneadas, ela ainda é verdadeira? Ou seja, de 100% de grãos que se produz nesse mundo, 50% ainda é consumido pelo gado? E as perdas que se tem? Tirando, na realidade, essas áreas que se produz, onde é que estão esses novos espaços? Por que, que na realidade, o continente africano ainda é tão assolado por isso? Mas espera aí, eu posso ficar dentro do Brasil? O Brasil volta sim, o Brasil volta para o mapa da fome. Nós saímos recentemente desse mapa, voltamos, nós saímos do governo Lula, voltamos no final desse mandato da Dilma para o governo Michel Temer, as coisas já não andavam muito corretamente e agora recentemente o Brasil volta para o mapa da fome. Lembra do discurso que ela vai fazer na ONU, na abertura da ONU, isso né, identificando que o Brasil está totalmente fora desse mapa? A pergunta é, o que, que levou a gente na realidade a voltar esse quadro? Em que país? Parelha, nós estamos com outro pa outros né, países que sofrem na realidade dessa síndrome. E tá legal, mergulha-se num tema extremamente importante, chamado a questão ambiental, os chamados problemas ecológicos. Vamos começar isso da onde? Ele até cita para você o lixo. Não é o lixo, é a forma com que você, na realidade, trabalha com esse processo. Aí você vai lembrar, eu preciso saber de quê? Eu preciso voltar no tempo. Por incrível que pareça, eu tenho que voltar não na Revolução Industrial, mas no reflexo dessa Revolução Industrial. O reflexo que cria a urbanização, o reflexo que traz a população do campo e se loca dentro de uma cidade. E com isso criam-se todas as ideias de problemas que se tem. Chamamos isso de poluição. A poluição atmosférica, a poluição da água, a poluição do solo. Mas vamos deixar isso moderno, né? A poluição sonora, a poluição visual. Vamos criar o problema da falta de verde no mundo. Eu preciso me preocupar com isso. Mas dentro de uma área urbana, dentro desse processo, dentro dessa questão ambiental, também estão as novas epidemias, coisas que um dia desapareceram e agora voltaram os famosos surtos que estão voltando, sarampo, catapora, rubéola, fora do país, onde é que isso na realidade vai parar? O ebola que tinha parece desaparecido, voltou à tona novamente. Então, opa, eu preciso mergulhar na realidade nisso, preciso sim, eu preciso trabalhar com as questões ambientais dos encontros, é sempre interessante, a FEPES adora trabalhar com as ideias das questões ambientais e os grandes encontros. Lembra o encontro de Estocolmo em 1972, em 2002, né, que nós vamos ter aí 
a Rio mais 10, volta na Eco 92, no próprio ano que se falou, em 1992, a Rio mais 5, conhecida por você por protocolo de Kyoto, nunca esteve tão na moda o protocolo de Kyoto, chamamos ele hoje por uma deriva dele, chamado Encontro de Paris, por que que na realidade os grandes chefes de Estado estão saindo desse contexto? Criamos aí a ideia das metas do milênio, as novas metas do milênio, agora na chamada Rio mais 30, que vai ainda acontecer, mas essas metas já foram traçadas, vamos aí a 1992, 1997, 2002 e 2012. Em 2012 nós vamos ter a chamada Rio mais 20. A Rio mais 20 vai trabalhar novamente com todo esse contexto misturado, que é a população versus alimentos. É ali que surgem os famosos ecomaltusianos. A ideia, na realidade, de comparar a pobreza com a falta de comida e o crescimento populacional e as chamadas questões ambientais. Então, dentro desse desenho, para correndo por fora, mas aparecendo sempre os chamados conflitos bélicos contemporâneos. Claro que nós vamos trabalhar com alguns, mas um ele está muito em voga ainda, o chamado Movimento Primavera Árabe. O Movimento Primavera Árabe é onde ele cresceu e é onde ele estancou. Então nós vamos lembrar da Síria, todo o processo que você tem na Síria de Bashar al-Assad, os três grandes conflitos da Síria, com o próprio presidente Bashar al-Assad, o conflito na realidade do interior, né, chamado conflito de Alepo, e o que corre por fora, que é a chegada do ISIS, o ISIS tomando aquela região entre o Kurdistão, entre a região norte do Irã, a região norte do Iraque, chegando dentro da Síria, a porta de entrada para a Europa, porque logo do lado está a Turquia, um conflito hoje seria extremamente catastrófico para a Europa, já que a Europa vem de uma crise, né, a chamada segunda crise, que primeiro ela vai se dar nos Estados Unidos em 2002, mas ela surge para nós no ano de 2008, a famosa crise do subprime. Com isso, com todos esses conflitos dentro da região do Oriente Médio, nós temos um fenômeno hoje chamado de migração. Nunca se trabalhou tanto com migração, nunca a FEPES trabalhou com tantas questões migratórias. A ideia, na realidade, da xenofobia que se cria dentro dos países da União Europeia, a ideia do Brexit, né, que grande parte também passa por esse processo de a estabilização ou não estabilização econômica. Então é isso que nós vamos lembrar, é isso que eu indico para você, já ir pegando seus alfarrápios e passando os olhos, já ir na realidade buscando aí alguma ideia, buscando alguma dúvida, porque nós vamos estar aqui para resolver essas dúvidas. Aqui quem falou então para vocês foi o professor Bruno, aqui do Rico Domingues Concurso, né? Lembra, já disse para vocês, campeão em aprovação na FEPES, vem com a gente, vem estudar, aproveite as nossas dicas, aguarde que nós vamos trazer muito mais para vocês. Um abraço, bom estudo aí para você, concurseiro, e vamos sim, vamos Vamos trazer você para cá e vamos aprovar você na prova da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Um abraço em todos vocês. Música